హాయ్ అండి సో ఇక్కడ ఈరోజు మన క్లాస్ ఏంటంటే ఎనాలిసిస్ ఆఫ్ బార్స్ ఆఫ్ కాంపోజిట్ సెక్షన్ ఎనాలిసిస్ ఆఫ్ బార్స్ ఆఫ్ కాంపోజిట్ సెక్షన్ సో ఏంటి ఇక్కడ కాంపోజిట్ సెక్షన్ అనేది కాంపోజిట్ మీన్స్ మోర్ దెన్ టూ మెటల్స్ ఓకే సో ఈ టూ మెటల్స్ అనేవి మోర్ దెన్ టూ మెటల్స్ అనేవి తీసుకుని వాటికి జనరల్ గా లోడ్ అనేది అప్లై చేస్తే వాటి యొక్క బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది సో ఇక్కడ మనం చూడడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ ఓకే సో దీంట్లో సింపుల్ గా సో కాంపోజిట్ బార్ ఏంటి కాంపోజిట్ బార్ అనేది ఏ బార్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ దాన్ టూ బార్స్ ఆఫ్ సిమిలర్ లెంత్ ఒకే లెంత్ లా ఉండేవి టూ బార్స్ అనేవి తీసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది బట్ కానీ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ అంటే డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అనేవి తీసుకుంటాం అండ్ రిజిడ్లీ ఫిక్స్డ్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ఇట్ బిహేవ్ యాజ్ వన్ యూనిట్ ఈ తీసుకున్న ఈ టూ మెటల్స్ అనేవి ఏ వ్యక్తి తీసుకున్నామో ఈ టూ మెటల్స్ కూడా ఒక రిజిడ్ బాడీకి మనం ఫిక్స్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు దీని యొక్క బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈ రెండింటి యొక్క బిహేవియర్ అనేది వన్ యూనిట్ రెండు కూడా ఒకే వన్ యూనిట్ గా ఉండటం అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆర్ కంప్రెషన్ సో ఆ టూ బార్స్ ని ఇలా తీసుకున్న టూ బార్స్ ని కిందకి ఎక్స్టెన్షన్ చేసేటప్పుడు గాని లేదనుకుంటే ఈ టూ బార్స్ రెండు కూడా దగ్గర కంప్రెస్ చేసేటప్పుడు గానీ వీటి యొక్క బిహేవియర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు మనం చూడడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు వన్ సబ్జెక్ట్ టు ఎన్ యాక్సియల్ టెన్జైల్ ఆర్ కంప్రెసివ్ లోడ్స్ కంప్రెసివ్ గా అప్లై చేసినప్పుడు గానీ టెన్జైల్ లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు గానీ వీటి యొక్క కాంపోజిట్ మెటీరియల్ యొక్క బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం తెలుసుకునే ప్రాసెస్ నే సో కాంపోజిట్ బార్ అండ్స్ అంటాం ఓకే ఇక్కడ చూడండి దీంట్లో ఇది రిజిడ్ బాడీ ఈ రిజిడ్ బాడీకి ఎలిమెంట్ వన్ ఎలిమెంట్ టూ ఈ రెండు కూడా రిజిడ్ గా ఫిక్స్ ఉంచడం అనేది జరిగింది ఓకే సో ఈ రిజిడ్ గా ఫిక్స్ చేసాం కాబట్టి సో దీని యొక్క ప్రాపర్టీ ఎలా ఉంటుంది ఎక్స్టెన్షన్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ అనేది మనం అప్లై చేసేటప్పుడు ప్రాపర్టీ ఎలా ఉంటుంది దీని యొక్క ప్రాపర్టీ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మనం చూడాలి సో మెటీరియల్ వన్ యొక్క దిస్ ఇస్ ద ఎంగ్స్ మాడ్యూల్ ఏ వన్ అనేది క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఫస్ట్ మెటీరియల్ ఏ టూ అనేది క్రాస్ సెక్షన్ మెటీరియల్ టూ యొక్క క్రాస్ సెక్షన్ టూది ఓకే ఈ వన్ ఎంగ్స్ మాడ్యూల్ స్ట్రెసెస్ ఎట్ మెటీరియల్ వన్ ఈ టూ ఎంగ్స్ మాడ్యూల్ మెటీరియల్ టూ స్ట్రెసెస్ అనేది సో మెటీరియల్ టూ కి ఇలా అనేది ఉండడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక టూ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఓకే సో ఈ రెండింటి కూడా లోడ్ అనేది ఈక్వల్ గా మనం అప్లై చేసేటప్పుడు లోడ్ అనేది పి అనే లోడ్ అనేది మనం అప్లై చేసేటప్పుడు రెండు కూడా ఈక్వల్ లెంత్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది జరుగుతుంది అంటే ఏంటి డిఫార్మేషన్ ఫర్ యూనిట్ ఏరియా ఫర్ యూనిట్ ఏరియాకి డిఫార్మేషన్ అనేది ఈక్వల్ గా ఉంటుంది సో దట్ మీన్స్ స్ట్రెయిన్ అనేది ఈక్వల్ ఓకే సో ఇక్కడ ఆ స్ట్రెయిన్ ని దీని నుండి ఎప్సిలన్ వన్ స్ట్రెయిన్ అనుకుంటాం దీన్ని ఎప్సిలన్ టూ అని అనుకుంటే ఈ రెండు కూడా ఇక్కడ ఈక్వల్ గా తీసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ ఓకే అండ్ అగైన్ ఇక్కడ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి పి అనేది టోటల్ లోడ్ ఈ టోటల్ లోడ్ అనేది వీటిపైన మనం ఎక్స్టర్నల్ గా అప్లై చేసేటప్పుడు ఆ ఎక్స్టర్నల్ గా ఏంటి సో టెన్జైల్ గా గానీ కంప్రెసివ్ గా గానీ ఓకే సో కంప్రెసివ్ గా గానీ టెన్జైల్ లోడ్ అనేది మనం అప్లై చేసేటప్పుడు సో ద సమ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ వన్ పైన అప్లై చేసిన లోడ్ అండ్ సెకండ్ మెటీరియల్ పైన అప్లై చేసిన లోడ్ అంటే సో పి ఈక్వల్స్ టు పి వన్ ప్లస్ పి టూ ఇవి టూ కూడా వన్ అండ్ టూ ఈ రెండు కూడా ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఓకే ఇక్కడ స్ట్రెసెస్ అనేవి చూడండి ఇదేంటి ఈ వన్ అనేది ఎంక్స్ మార్జ్యూల్ అండ్ మెటీరియల్ వన్ కి ఈ టూ అనేది ఎంక్స్ మార్జ్యూల్ మెటీరియల్ టూ కి స్ట్రెసెస్ మెటీరియల్ వన్ కి సిగ్మా టూ స్ట్రెస్ అనేది మెటీరియల్ టూ కి ఓకే సో ఇక్కడ స్ట్రెసెస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ అగైన్ స్ట్రెసెస్ అనేది స్ట్రెసెస్ సిగ్మా వన్ ఈక్వల్స్ టు పి వన్ బై ఏ వన్ అట్ క్రాస్ సెక్షన్ వన్ ఓకే ఓకేనా ఒకసారి చూడండి స్ట్రెసెస్ అట్ మెటీరియల్ వన్ పైన స్ట్రెస్ ఎంత ఉంటుంది సిగ్మా ఈక్వల్స్ టు పి వన్ బై ఏ వన్ అంటే ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన లోడ్ పి వన్ ఈ ఎలిమెంట్ పైన అప్లై చేసిన లోడ్ ఎంత ఇక్కడ సో సిగ్మా వన్ ఇంటూ ఈ ఏరియా క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా సిమిలర్లీ స్ట్రెసెస్ అట్ లోడ్ టూ దీనికి అంటే ఎలిమెంట్ టూ కి ఇలా తీసుకునేటప్పుడు పి టూ అనేది సిగ్మా టూ అండ్ ఏ టూ ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి టోటల్ లోడ్ 
ఇక్కడ మనం తీసుకున్న మెటీరియల్ వన్ మెటీరియల్ టూ రెండు కూడా రిజిడ్ గా దీని ఫిక్సేషన్ కాబట్టి ఈ ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ పి అనేది ఈ లోడ్ తో మనం అప్లై చేసేటప్పుడు సో ఎక్స్టెన్షన్ అనేది జరుగుతుంది రెండు బార్లు పైన కూడా ఓకే ఈ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ సో ఆ ఎక్స్టెన్షన్ నే స్ట్రెయిన్ అని అన్నాం సో ఈ స్ట్రెయిన్ సో వాట్ ఈ స్ట్రెయిన్ సో చేంజ్ ఆఫ్ లెంత్ టు ఒరిజినల్ లెంత్ ఓకేనా సో దిస్ ఇస్ ద స్ట్రెయిన్ ఈక్వల్స్ టు చేంజ్ ఆఫ్ లెంత్ టు ఒరిజినల్ ఒరిజినల్ లెంత్ గా తీసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది ఓకే కానీ ఎంక్స్ మాడ్యూల్ ఈ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ ఎంక్స్ మాడ్యూల్ స్ట్రెస్ టు స్ట్రెయిన్ ఓకే స్ట్రెస్ టు స్ట్రెయిన్ యాక్ట్ బార్ వన్ స్ట్రెయిన్ యాక్ట్ బార్ వన్ బార్ వన్ పైన సో దీని యొక్క ఎంక్స్ మాడ్యూల్ అనేది ఇలా ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి స్ట్రెయిన్ అనేది ఇక్కడ మనకు కావాలి ఈ స్ట్రెయిన్ అనేది మనకు కావాలి కాబట్టి స్ట్రెయిన్ అట్ బార్ వన్ ఈక్వల్స్ టు స్ట్రెస్ అట్ బార్ వన్ బై ఎంక్స్ మాడ్యూల్ గా తీసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది ఓకే ఈ స్ట్రెయిన్ ని సో ఎప్సిలాన్ గా ఇలా మనం తీసుకుంటాం ఇండికేషన్ అనేది చేసుకుంటాం ఓకే సో ఎప్సిలాన్ ఈక్వల్స్ టు స్ట్రెస్ అట్ బార్ వన్ అంటే స్ట్రెస్ అట్ బార్ వన్ బై ఎంక్స్ మాడ్యూల్ ఈ వన్ గా తీసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది ఓకే అండ్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా ఎంక్స్ మార్జుల్ ఏంటి ఇక్కడ బార్ టూ దగ్గర అండ్ అగైన్ స్ట్రెసెస్ అట్ బార్ టూ స్ట్రెసెస్ అట్ బార్ టూ బై స్ట్రెయిన్ అట్ బార్ టూ దగ్గర ఓకే సో ఇప్పుడు స్ట్రెయిన్ అట్ బార్ టూ దగ్గర ఎక్సిలాన్ టూ గా మనం తీసుకుంటే ఏమవుతుంది స్ట్రెసెస్ అట్ బార్ టూ దగ్గర బై ఎంక్స్ మార్జుల్ గా మనం తీసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ లోడ్ అనేది అప్లై చేసేటప్పుడు స్ట్రెయిన్ ఆర్ ఈక్వలెన్స్ అన్నాం ఇక్కడ ఓకే స్ట్రెయిన్స్ అనేది ఈక్వలెన్స్ అన్నాం కాబట్టి సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ ఇది సెకండ్ వన్ అని అనుకుంటే వన్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఓకే సో బై ఈ వన్ ఈక్వల్స్ టు బై ఈ టూ గా తీసుకుంటాం ఇక్కడ ఓకే సో దీని నుండి ఎంక్స్ మార్జుల్ అన్ని సెపరేట్ చేసేయండి ఈ వన్ బై ఈ టూ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా వన్ బై సిగ్మా టూ గా తీసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఈ వన్ బై ఈ టూ నే మాడ్యులర్ రేషియో ఆఫ్ బార్స్ అనేసి మనం పిలవటం అనేది జరుగుతుంది ఓకే ఇవి మీకు ఈ సెట్ గా ఉపయోగపడడం అనేది జరుగుతుంది సో చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి యాక్చువల్ గా స్ట్రెయిన్ వన్ స్ట్రెయిన్ టూ రెండు ఆర్ ఈక్వల్ రెండు కూడా సో అందుకని స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటి సో చేంజ్ ఆఫ్ లెంత్ టు ఒరిజినల్ లెంత్ అట్ ఫస్ట్ మెటీరియల్ సో ఇక్కడ ఈ సిగ్మా ట్వంటీ పి బై ఏ సో ఈ ఈక్వేషన్ ఈ విధంగా రాసుకున్నాం సిమిలర్లీ స్ట్రెయిన్ అట్ బార్ టూ దగ్గర కూడా ఈక్వేషన్ ఈ విధంగా రాసుకోవటం అనేది జరిగింది ఓకే సో ఇక్కడ చేంజ్ ఆఫ్ లెంత్ అనేది ఎలా ఉంటుంది పి వన్ ఇక్కడ ఉన్న లెంత్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఎల్ వన్ గా పి వన్ ఎల్ వన్ బై ఏ వన్ ఈ వన్ ఓకే సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా ఈక్వేషన్ అనేది ఈ విధంగా రాసుకోవటం అనేది జరిగింది ఓకే కానీ సో చేంజ్ ఆఫ్ లెంత్ అనేది రెండు కూడా ఈక్వల్ ఒకేలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే సో పి వన్ ఎల్ వన్ బై ఏ వన్ ఈ వన్ ఈక్వల్స్ టు పి టూ ఎల్ టూ బై ఏ టూ ఈ టూ గా రాసుకోవడం అనేది జరిగింది సో దీని నుండి మనకు కావాల్సింది ఏంటి పి ఈక్వల్స్ టు పి వన్ ప్లస్ పి టూ లోకి మనం తీసుకో రావటం అనేది చేయాలి సో అందుకని ఇక్కడ ఏంటంటే పి వన్ లోకి మొత్తం కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం అంటే పి వన్ ఇక్కడ నుంచి మొత్తం ఈక్వేషన్ అంతా ఇతర పట్టుకెళ్ళిపోతుంది ఎల్ లెంత్ అనేది ఈక్వల్ కాబట్టి ఎల్ వన్ కి ఎల్ టూ కి క్యాన్సిల్ అయ్యేది జరుగుతుంది ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద పి వన్ ఈక్వల్స్ టు పి టూ ఇంటూ ఏ వన్ ఈ వన్ బై ఏ టూ ఈ టూ ఓకే సో కానీ పి ఈక్వల్స్ టు పి వన్ ప్లస్ పి టూ సో ఇక్కడ ఈ పి వన్ ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే సో ఈక్వేషన్ అనేది పి టూ ఇంటూ ఈక్వేషన్ ఈ విధంగా రావటం అనేది జరుగుతుంది సో దీని నుండి పి టూ ని మనం సెపరేట్ చేయండి పి టూ ని మనం సెపరేట్ చేస్తే ఈక్వేషన్ అంతా ఎదురు వచ్చేస్తుంది అంటే పి ఇంటూ ఏ టూ ఈ టూ బై ఏ వన్ ఈ వన్ ప్లస్ ఏ టూ ఈ టూ ఓకే అది పి టూకి సిమిలర్లీ సో ఇక్కడ పి వన్ గా తీసుకున్నాం అనుకోండి పి లోడ్ అనేది కామన్ ఏ వన్ ఈ వన్ బై ఏ వన్ ఈ వన్ ప్లస్ ఏ టూ ఈ టూ గా తీసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది సో పి వన్ తెలిసింది పి టూ తెలిసింది సో డైరెక్ట్ గా పి ఈక్వల్స్ టు పి వన్ ప్లస్ పి టూ దగ్గర మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే ఓకే సో పి వన్ పి టూ దగ్గర మనం ఆ వాల్యూస్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే సో ఎంత వరకు ఎక్స్టెన్షన్ అనేది జరిగింది అనేది ఈజీగా తెలిసిపోతుంది సో ఫైన
P total load and the Ivi overall length rendu code equal gas strain and is the Ruthun Gabati. So A1, E1 plus A2, E2 ga route money the Zeruthun. Okay, so the name analysis of analysis of bar of composite section and center. Okay, thank you, friends. Uh, like Chandy, Kudrite, subscribe Chandy. Thank you very much.